എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സർവേയിങ്ങിലെ ലെവലിംഗ് എന്ന ഭാഗത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ലെവലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ടേംസാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ലെവലിംഗ് ലെവലിംഗ് എന്നാൽ ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ലെവലിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ വേയിങ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ലെവലിംഗ് എന്നത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നുമുള്ള റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സർവേയിങ് ആണ് ലെവലിംഗ് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയി എടുക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് കോമ്പസ് സർവേയിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് ആണ് മെഷർമെൻ്റ് ആയി എടുക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ലെവലിംഗിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് എടുക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ലെവലിംഗിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ലെവലിംഗും മറ്റ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സുമായുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെവലിംഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലെവൽ സർഫസും ലെവൽ ലൈനുമാണ് എന്താണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്താണ് ലെവൽ ലൈൻ നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വെറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലാണ് നമ്മളൊരു പ്ലംബോബ് തൂക്കിയിട്ടാൽ ഒരു പ്ലംബോബ് തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പ്ലംബോബ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ പ്ലംബ് ലൈൻ ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതായത് എർത്തിൻ്റെ സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പിന് പാരലലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എർത്ത് സർഫസിന് പാരലലായിട്ട് വരുന്ന സർഫസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് സർഫസിന് പാരലലായിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സർഫസും എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വെറിക്കൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കർവിഡായിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് സമാന്തരമായി വരുന്ന പ്ലെയിനുകളെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദി സർഫസ് നോർമൽ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് നോർമൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസ് ആണ് ലെവൽ സർഫസ് ഓൾ ദി പോയിന്റ്സ് ഓൺ ലെവൽ സർഫസ് ഈസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ലെവൽ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകൾക്കും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒരേ ദൂരമായിരിക്കും ഉള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കർവ്ഡ് സർഫസ് അതൊരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലം ലൈൻ അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഭൂമി വൃത്താകൃതിയിലാണുള്ളത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തുല്യ ദൂരത്തിലുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് ലെവൽ സർഫസിൽ വരുന്നത് തുല്യ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു കറുവിട സർഫസ് ആയിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി നേരെ സെൻറ്ററിലേക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ദിശയ്ക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ സർഫസ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലെവൽ സർഫസ് എന്നത് ഒരു കറുവിട സർഫസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ലെവൽ സർഫസിൽ നമുക്ക് അനേകം ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയും ലെവൽ സർഫസിൽ 
വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെവൽ ലൈൻ ലെവൽ സർഫസ് പ്ലംബ് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ലെവൽ ലൈനുകളും പ്ലംബ് ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയാണ് വരുന്നത് ലെവൽ സർഫസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ലെവൽ ലൈൻ ലെവൽ സർഫസ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പ്ലംബ് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെവൽ സർഫസിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ലൈനുകളും പ്ലംബ് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്നാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദി ലെവൽ സർഫസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ആകൃതി തന്നെയാണ് ഭൂമി സ്വെറിക്കലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെവൽ സർഫസും സ്വെറിക്കലായിരിക്കും ഇത് ഒരു സ്വിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫുട്ബോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഫുട്ബോളിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ സർഫസ് ലെവൽ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ലെവൽ സർഫസ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ലെവൽ സർഫസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ലെവൽ സർഫസ് സ്വെറിക്കലാണ് ആ ലെവൽ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന സർഫസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ നമുക്ക് അനേകം ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുവാൻ കഴിയും ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ലെവൽ സർഫസിന് ടാൻജൻഷ്യലായി വരുന്ന സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ വരുന്ന ലൈനുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെവൽ ലൈനുകൾ കർവ്ഡ് ലൈനാണ് എന്നാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സർഫസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെല്ലാം കർവ്ഡ് ലൈനായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു ഫുട്ബോളിന് പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെല്ലാം ആ ഫുട്ബോളിൻ്റെ അതേ കർവേച്ചറോട് കൂടി തന്നെ വളഞ്ഞ വരകളായിരിക്കും വരുന്നത് അതേസമയം ടാൻജൻഷ്യലായിരിക്കുന്ന ഈ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്ന വരകളെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അടുത്തത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ലൈനാണ് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം പ്ലംബോബ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ആ പ്ലംബോബ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്ലംബ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലൈനാണ് പ്ലംബ് ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലെവൽ ലൈൻ എന്നത് പ്ലംബ് ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു പറയുന്നു ലെവൽ ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി വരുന്ന ലൈനുകളെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ വരുന്ന പ്ലെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും പറയാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ ഇതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ലെവൽ സർഫസ് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ലെവൽ ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈനുകൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റം സർഫസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൽ ഒരു എൻഡ് സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ഹൈറ്റിന് ഒരു റെഫറൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർബിറ്ററി അസ്യൂംഡ് ലെവൽ സർഫസ് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു അസ്യൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ സർഫസ് അത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മെഷർമെൻസും എടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുവാനായി കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെ
അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു റഫറൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവൽ സർഫസ് ആണോ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കുന്നത് ആ ലെവൽ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റം സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ജി ടി എസ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മീൻ സി ലെവൽ ഓഫ് മുംബൈ ആണ് ഡാറ്റം സർഫസായി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴത്തെ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഡാറ്റം സർഫസായി മീൻ സീ ലെവൽ ഓഫ് മുംബൈ മുംബൈയിൽ മീൻ സീ ലെവലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ സീറോ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റം സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഡെപ്തും മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിനെ ആണ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡാറ്റം സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റം ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവയെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റം സർഫസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് എലിവേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാവുന്ന മുൻകൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ധാരണയുള്ള പോയിൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എനിക്ക് കറക്റ്റായി അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം റഫറൻസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബബിൾ ലൈൻ ബബിൾ ലൈൻ എന്നാൽ നമുക്ക് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്താണെന്നറിയാം ബബിൾ ട്യൂബ് എന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായി കാണുമെങ്കിലും അതിന് ചെറിയൊരു കർവേച്ചറുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതിന് ചെറിയൊരു കർവേച്ചറുണ്ട് ആ ഒരു ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കർവിന് ടാൻജൻഷ്യലായി വരയ്ക്കുന്ന ആക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബബിൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ബബിൾ സെൻട്രൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബബിളിന് ടാൻജൻഷ്യലായി വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബബിൾ ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ലെവൽ എന്നത് കാരണം ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലെവൽ ആണോ എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനൊക്കെ ഈ ലെവലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ബബിൾ സെൻട്രലാകുമ്പോഴാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലെവൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം ബബിൾ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ലെവൽ ആണോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലെവൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചരിവുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലെവലിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ബബിൾ ട്യൂബിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ബബിൾ എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ ആയിരിക്കണം ചെറിയ ചരിവുകൾക്ക് പോലും ബബിളിന് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന കഴിവാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ബബിൾ ട്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ബബിളിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും കാണിക്കുവാനായി കഴിയും കൂടിയ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്യുറ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കിത്തരും അതായത് കൂടിയ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് വളരെ ആക്യുറേറ്റായിട്ട് അറിയുവാൻ കഴിയും സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ്
ഇൻക്രീസിങ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുവാനായി കഴിയും ഇൻക്രീസിങ് ദി സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസ് അകത്തുള്ള സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ലിക്വിഡിന് എളുപ്പത്തിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സ്മൂത്ത്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യും ഡിക്രീസിങ് ദി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എന്നാൽ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഒഴുകുന്നതിനെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകമായി സർവേറിൻ്റെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി വരുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലെവൽ ട്യൂബിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഐ പീസ് അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഐ പീസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഐ പീസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡയഫ്രത്തിലാണ് ഡയഫ്രം ഐ പീസിനോട് ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഐ പീസിനോട് ചേർന്നാണ് ഡയഫ്രം ഇരിക്കുന്നത് ഡയഫ്രത്തിനുള്ളിൽ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്രോസ് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ ഡയഫ്രത്തിലുള്ള ഡയഫ്രത്തിലുള്ള ക്രോസ് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററും ക്രോസ് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡയഫ്രത്തിലുള്ള ക്രോസ് ഹെയേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു വരുന്ന സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ഇൻ ദി ഡയഫ്രം ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് വരെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയർസ് ഇൻ ദി ഡയഫ്രം ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് അപ് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് വരെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണെന്നും ഓർത്തുവയ്ക്കുക എന്താണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഐ പീസ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ പീസിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഐ പീസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഐ പീസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാൽ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെയും ഐ പീസിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് വെർട്ടിക്ക
നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനേ കഴിയും അപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അത് ഹൊറിസോണ്ടലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആക്സിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി എലിവേഷൻ അറിയാവുന്ന പോയിൻസിനെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി നോക്കാം ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നത് ജി ടി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവലിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇടവേളകളിലായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മെയിൻ സി ലെവലറ്റ് മുംബൈ ആണ് മെയിൻ സി ലെവലറ്റ് മുംബൈ ഡാറ്റമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവലിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാൽ ഈ ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിന് ഇടയിലായി നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവലിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കുകളാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾ ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പി ഡബ്ല്യു ഡി വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കുകളാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏജൻസികൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോണുകളാവാം നമ്മൾ റോഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കിലോമീറ്റേഴ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോണുകളിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിന്ത് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആവാം ടോപ്പ് ഓഫ് പാരപ്പറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ ഏത് പോയിൻറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ആകാം അതാണ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെറിയ ലെവലിംഗ് വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അനുയോജ്യമായ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കായി അസ്യൂം ചെയ്യാം എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും നമുക്ക് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയോ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയോ ആധാരമാക്കി ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ചെറിയ ലെവലിംഗ് വർക്കുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അനുയോജ്യമായ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കായി ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്തരം ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയാണ് ആർബിട്രറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ ലെവലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ താൽക്കാലികമായി ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബെഞ്ച് മാർക്കായി ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ ഒരു ദിവസത്തെ പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം അത്തരം ബെഞ്ച് മാർക്കുകളെയാണ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വർക്കുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ 
ബാക്കി ക്ലാസ്സുമായി ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കാണാം താങ്ക്